সস্তি ফিরতে শুরু করেছে নিত্যপণ্যের বাজারে কমেছে সব ধরনের সবজির দাম বাড়তি চাল আলুর মূল্য আওয়ামী লীগের জনবান্ধব রাজনীতি বিএনপিকে অন্ধকারে ফেলেছে মন্তব্য ওবায়দুল কাদের লুটপাটের রাজনীতি করছে ক্ষমতাসীনরা বললেন কয়েশ্বর এবং জমজমাট ঈদের কেনাকাটা বিপণী বিতানে ক্রেতাদের ভিড় দাম নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া স্বাগত এশিয়ান নিউজের সঙ্গে আছে আমি জেসমিন ইভা শুনছিলেন বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শোনাম এবার জানিয়ে দিব বিস্তারিত কিছুটা স্বস্তি মিলেছে বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে বাড়তে থাকা নিত্য পণ্যের বাজারে চাল আলু ছাড়া কমেছে প্রায় বেশিরভাগ পণ্যের দামই বিশেষ করে সবজির দাম নেমে এসেছে প্রায় অর্ধেকে কাউসুর আহমেদের রিপোর্টে বিস্তারিত বেশ কিছুদিন ধরেই দাম বৃদ্ধির কষাঘাতে জর্জরিত ছিল সব শ্রেণী পেশার মানুষ বিশেষ করে রমজানের আগে পণ্যের দাম বেড়ে গিয়েছিল কয়েক গুণ তবে এখন কিছুটা সুস্তি মিলেছে রাজধানীর বাজারগুলিতে সবজি থেকে শুরু করে লাগামহীনভাবে বাড়তে থাকা পেঁয়াজের দাম নেমে এসেছে প্রায় অর্ধেকে অন্যান্য পণ্যগুলো বিক্রি হচ্ছে তুলনামূলক কম দামেই আলু যেমন পঁয়ত্রিশ টাকা ছিল এখন পাঁচচল্লিশ টাকা বিক্রি করতেছি আর আদা রসুন আগের মধ্যে আছে পেঁয়াজের দাম কমছে পেঁয়াজের দামটা কমছে গতকালকে পঞ্চাশ কিনছি আজকে পঞ্চান্ন টাকা বিক্রি করতেছি আলুর দাম আবার বাইরে গেছে তবে ব্যতিক্রম চাউলের বাজার কোনো কোনো বিক্রেতা জানান ব্যবসার ইতিহাসে রমজানে চাউলের দাম বাড়েনি এবারই প্রথম এদিকে বেড়েছে আলুর দাম আমার এই ব্যবসার জীবনে প্রথম দেখলাম রোজার মাসে চাউলের বাজার বাড়তে অতীতে দেহি নেই প্রত্যেকটা চাউল দুইটা তিনটা চারটা কেজিতে বাড়ছেই মুরগির দাম বেড়েছে প্রতি কেজিতে দশ টাকা করে আর গরুর গোস্ত বিক্রি হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ টাকা আওয়ামী লীগের জনবান্ধব রাজনীতি বিএনপি রাজনীতিকে অন্ধকারে ফেলে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের গতকাল আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ উপকমিটির আয়োজিত ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি অভিযোগ করেন বিএনপি ইফতার পার্টির আয়োজন করে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও মিথ্যাচার করে যাচ্ছে বিএনপি নির্বাচন বিরোধী ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে আওয়ামী লীগ দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলেও জানান তিনি প্রতিটি সংসদ নির্বাচনের আগে ভারত বাংলাদেশের মানুষের নির্বাচন কন্ট্রাক্ট করে নেয় বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের অন্তরে মম শহীদ জিয়ার আয়োজনে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ জিয়াউর রহমানের ভূমিকা ও আজকের বাংলাদেশ শীর্ষক আলোচনা সভায় এই অভিযোগ করেন তিনি এ সময় তিনি ভারতীয় পণ্য বর্জন নয় সাথে সাথে জনগণকে ভারতে না যাওয়ারও পরামর্শ দেন জমে উঠতে শুরু করেছে ঈদের বাজার আসন ঈদুল ফিতরকে কেন্দ্র করে রাজধানীর বিভিন্ন শপিং মলে বেড়েছে ক্রেতাদের ভিড় পোশাক থেকে শুরু করে প্রসাধনী জুতা গয়না ঘরের সাজসজ্জা সামগ্রী সহ নানা পণ্য কিনতে ভিড় করছেন মানুষ শুক্রবার সরকারি ছুটির দিনে মানুষের এই ভিড় বেড়েছে অন্য সময় থেকে প্রায় দ্বিগুণ মাহালম জেমসের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন এই চিমিত দরজায় করাচ্ছে পবিত্র ঈদুল ফিতর অন্য বছরের তুলনায় এবার বাজার চড়া হলেও বিভিন্ন মার্কেট ও ফুটপাতে জমে উঠেছে ঈদের কেনাকাটা দোকানগুলোতে দেশি বিদেশি কাপড়ের পশ্চা সাজিয়ে বসেছেন বিক্রেতারা দেশি কাপড়ের পাশাপাশি ক্রেতাদের আগ্রহের তালিকায় রয়েছে ভারতীয় ও পাকিস্তানি পোশাক যারা ঈদের জন্য স্পেশালি দেখতে আসছেন তাদের জন্য আমাদের কালেকশনটা রয়েছে তো বলবো যে বেঁচে কেনা মোটামুটি ভালো সাধারণত টার্গেট থাকে পনেরো হাজার পর থেকে ক্রেতা সাধারণের জনসমাগম হয় সেই হিসাবে আস্তে আস্তে এখন ক্রেতা সাধারণ মার্কেটে বাড়তে শুরু করেছে দোকানগুলোতে ক্রেতাদের উপস্থিতি লক্ষণীয় থাকলেও অভিযোগ রয়েছে পণ্যের দাম বেশি রাখার দাম গত বছরের তুলনায় তিন গুণ বেশি যেখানে যাই সেখানে দাম বেশি কিন্তু আমাদের টাকা তো বেশি হয় নাই টাকা তো আমাদের আগের স্থানেই আছে আমাদের জন্য খুব কষ্ট হয়ে যাচ্ছে এদিকে ঈদের কেনাকাটা নির্বিঘ্ন করতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে 
एच एन इू एशियन टेलीविसन ढाका জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সব সময় মানুষের কল্যাণে কাজ করেছিলেন তার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে সারা দেশে অসহায় মানুষের পাশে থেকে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সকল নেতাকর্মীদের কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হানো রশিদ সিআইপি মুন্সিগঞ্জে নিজ এলাকার কয়েক হাজার অসহায় গরিব মানুষের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ শেষে এই কথা বলেন তিনি সাইফুল ইসলাম নয়নের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন শহীদুল হক জীবন মুর্শিগঞ্জের লোহজাঙের কর্মায় প্রত্যন্ত গ্রামের অসহায় দুঃখী মানুষের আস্থা ভালোবাসা বিশ্বস্ত ব্যক্তির নাম বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি ছোটবেলা থেকেই পিতার সাথে থেকে অসহায় মানুষের কল্যাণে কাজ করে আসছিলেন সেই থেকেই এখন পর্যন্ত মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন এশিয়ান গ্রুপ ও এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি এরই ধারাবাহিকতায় পবিত্র রমজানে মরহুম পিতা মাতার জন্য দোয়া ও মিলাদের আয়োজন করেন এই বীর মুক্তিযোদ্ধা এতে অংশ নেন তার মেঝো ভাই মুজিবুর রহমান ছোট ভাই মিজানুর রহমান বাবুল সহ পরিবারের সদস্যরা এ সময় শিশুদের কাছ থেকে কোরআন খতম শুনে মুগ্ধ হয়ে সারা জীবন তাদের পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি শুধু তিনি নন আগামীতে তার ছেলে নাতি নাতনিদেরকেও মানুষের কল্যাণে কাজ করার নির্দেশ দেন তিনি সারা দেশে অসহায় মানুষের পাশে থেকে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সকল নেতাকর্মীকে জাতির পিতার আদর্শ ধারণ করার আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি আমার জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান উনি যদি দুনিয়াতে না আসতো তাহলে আমরা কিছুই করতে পারতাম না আজকে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ যারা আছেন সারা বাংলাদেশে আপনাদের কাছে বলতে চাই আপনারা আমার মতো আপনারা দিবেন যে যেখানে আছে সে সেখান থেকে আপনার বঙ্গবন্ধু সৈনিকের মাধ্যম দিয়া আপনারা দিবেন আর জাতির পিতার জন্য মানে প্রধানমন্ত্রীর জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন তাদের সুস্থ রাখে ভালো রাখে শুধু নিজ গ্রামেই নয় ঢাকা পাঁচ আসনের সকলের কল্যাণে বাকিটা জীবন কাজ করার কথা জানান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি এই রোজার সময় দেওয়া যাচ্ছি প্রতি বছর যত বছর আল্লাহ বাসায় রাখব তত বছরই দিব আমি দেব আমার নাতি দেব আমার ছেলে দেব ছেলে করে নাতিরা দেব এই জন্য সবাইকে নিয়েছি শিখব দেখব এবং আমাদের আল্লাহ তালা যে এই যে বাবার মৃত্যুবাসী মার মৃত্যুবাসীর জন্য দিতে আসি আল্লাহ যে কবুল করে আল্লাহ যে তাদের ভ্যাকসিন করে এই দানের ইসের উসিলায় তাদের যেন গোড়াজাপ মাপ আমি যে আমার ঢাকা পাস সেখানেও দিতে আসি দিয়ে যাব যত বেশি থাকে ততদিন ঢাকা পাসও দেব এবং দিচ্ছি সাইফুল ইসলাম নন এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা আবাসন খাতে বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের সম্ভাবনা তুলে ধরতে এবং দেশের নতুন নতুন ইনোভেশন প্রকল্প উপহার দিতে প্রতিনিয়তই রূপান সিটি কাজ করে যাচ্ছে বলে মনে করেন বিশ্বের এক নম্বর অলরাউন্ডার এবং জাতীয় ক্রিকেট দলের তারকা খেলোয়াড় ও সংসদ সদস্য সাকিব আল হাসান রূপায়ন সিটি উত্তর রূপায়ন সিটির ব্র্যান্ড এই অ্যাম্বাসেডর হিসেবে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এই কথা বলেন তিনি জানান দেশের মাটিতে আবাসন খাতের গতানুগতিক ধারণা পাল্টে দিয়েছে রূপায়ন সিটি কাউসর আহমদের রিপোর্টে বিস্তারিত রূপায়ন স্কাই ভিলা ম্যাক্সেস দি মল অফ বাংলাদেশ নেক্সট জেনারেশন স্মার্ট সিটি এবং নর্থ সাউথ সিটি দেশের মাটিতে এসব প্রকল্প একসময়ে স্বপ্নের মতো থাকলেও এর সবই ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়ন করে চলেছে রূপায়ণ গ্রুপের প্রতিষ্ঠান দেশের প্রথম সিটি ব্র্যান্ড রূপায়ণ সিটি তাই তো দেশের মাটি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খ্যাতি কুড়ানো এই প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হলেন তারকা ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান রূপায়ণ সিটি উত্তরায় রূপায়ণ সিটির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে রূপায়ণ সিটির পক্ষে সিইও মাহবুর রহমান চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন রূপায়ণ গ্রুপের কো চেয়ারম্যান মাহিরান রাতুল গ্রুপের 
উপদেষ্টা ক্যাপ্টেন অবসরপ্রাপ্ত বিজে উল্লাস সহ প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় তিনি বলেন বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে আবাসন তৈরি করা এবং একই সাথে বসবাসযোগ্য নগরী গড়ে তোলার রূপায়ণ সিটির যে প্রত্যয় সেই প্রতিশ্রুতির কারণেই যুক্ত হয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির সাথে क्षमता खिल कर খেলাধুলার অনেক অনেক বেশি জায়গা আছে যারা বয়স্ক থাকবেন তাদের হাঁটা চলার জন্য অনেক জায়গা আছে যেটা আমাদের ঢাকা শহরে বেশিরভাগ জায়গাতেই পাওয়া যায় না সো সেই সব ফ্যাসিলিটিসগুলোর কথা মাথায় চিন্তা রেখেই আসলে আমার ধারণা রূপায়ণ সিটি এই 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 প্রজেক্টটি করেছে নবীন প্রবীণ থেকে শুরু করে সব শ্রেণীর মানুষের আস্থার জায়গা এখন রূপায়ণ সিটি টেলিভিশন ঢাকা চট্টগ্রাম সংবাদ এশিয়ান এক্সপার্ট বি ফাইভ হান্ড্রেড সি ডব্লু আর স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় এইচএম স্টিল বি ফাইভ হান্ড্রেড সি ডব্লু আর ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন কেডিএস গ্রুপের চেয়ারম্যান ও চট্টগ্রাম রেক্টোপলিটন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ প্রেসিডেন্ট খলিরুর রহমান জিরি ইউনিয়নের সাইদাইড গাউসিয়া তৈয়বিয়া দিলোয়ারা জাহান ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসা মাঠে বিভিন্ন ইউনিয়নে দশ হাজার হতদরিদ্র নারী পুরুষের মাঝে চাল বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানে তিনি এই কথা বলেন তিনি এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন আল আরাফা ইসলামী ব্যাংকের পরিচালক আহমেদুল ঘোষ ফজলের ওয়ালি আহমেদ তামজিদ সহ অনেকেই এবার বাণিজ্য সংবাদ পবিত্র রমজানের সিয়াম সাধনার পর আসছে বছরের অন্যতম বড় উৎসব ঈদ উল ফিতর আর ঈদ মানে নতুন পোশাক বরাবরের মতো প্রতি বছর ঈদকে সামনে রেখে বাহির ডিজাইনের পোশাকের আয়োজন থাকে দেশের অন্যতম ফ্যাশন ব্র্যান্ড অর্নেটে এবারও অর্নেটের ঈদ আয়োজনে থাকছে শাড়ি লেহেঙ্গা সারা থ্রি পিস সহ নানা বাহারি পোশাক ঈদ আয়োজনে গুণগত মান ও ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতার বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে আকার ডিজাইন ও প্যাটার্নের ভিন্নতার দিক বিবেচনা করে এসব পোশাকের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে বলে জানান অর্নেট স্বত্বাধিকারী সিলভিয়া আক্তার এবং আমরা যে কালেকশনটা দেখাচ্ছি সেটা কিন্তু আপনি মার্কেট যদি আপনি সার্ভে করেন বা দেখেন এটা কিন্তু আপনি মার্কেটে দ্বিতীয়তার কোনোটাও পাবেন আর আমাদের কিছু ডিসকাউন্ট কার্ড আছে যার পরবর্তীতে তারা যখন আবার পারচেজে আসবে তারা একটা গিফট পাবে বা তারা হচ্ছে বিশেষ ডিসকাউন্ট পাবে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে ড্যাফোডিল প্লাজা এক আলোচনা সভা সম্মান প্রদান ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে ক্যানভাস অব বাংলাদেশ এর উদ্যোগে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গৃহায়ন ও গণপূর্তি মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা আম ওবায়দুল মোক্তাদির চৌধুরী এমপি অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হাসপাতালের চেয়ারম্যান ডক্টর এম ইয়াসিন আলী
এবার সারা বাংলা প্রসঙ্গ গাজীপুরের নওজোর এলাকায় বিএইচটি রোডে হালিমা তুস সাদিয়া রাদে আল্লাহ তালা নূর জাহান মহিলা মাদ্রাসার উদ্বোধন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মুফতি সাইফুল ইসলাম সাইফির পরিচালনায় প্রধান বক্তা ছিলেন মুফতি আশরাফ আলী ইয়াকুবি এছাড়া অত্র মাদ্রাসার সভাপতি মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম হাজি মমতাজ উদ্দিন সহ আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে বাড়িয়া ছনিতে ইউনিয়ন পরিষদের সড়ক বন্ধ করে টয়লেট নির্মাণে বাধা দেয় প্রতিপক্ষের হামলায় পাঁচজন আহত হয়েছে শুক্রবার সকালে উপজেলার বাড়িয়া ছনি এলাকায় এমন ঘটনা ঘটে হামলার শিকার আহমেদ আলীর ছেলে ওমর ফারুক বলেন তাদের বাড়ির প্রবেশ রাস্তায় ইউনিয়ন পরিষদের অর্থায়নে ইটের সোলিং রয়েছে ওই রাস্তায় জোর করে টয়লেট নির্মাণ শুরু করা হয় এতে বাধা দিলে প্রতিবেশী আব্দুর রশিদ আরাফাত ফরহাদ গং তাদের পাঁচ জনকে এলোপাতারি কুপিয়ে আহত করে এ বিষয়ে রূপগঞ্জ থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি দীপক চন্দ্র সাহা বলেন এই ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারের অভিযান অব্যাহত রয়েছে টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে অরাজনৈতিক সংগঠন পূর্ব দিগন্তের ইফতার দোয়া মাহফিল ও কার্য কমিটির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার বিকেলে পূর্ব দিগন্তের সভাপতি মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম শহীদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম খানের পরিচালনায় ঘাটাইল সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণে এই ইফতার ও দোয়া মাহফিল ও কার্যকরী কমিটির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয় এই সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও পূর্ব দিগন্তের উপদ্রেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডাক্তার কামরুল হাসান খান লালমনিরহাট পনেরো বিজিবি কর্তৃক দুর্গম চর অঞ্চলে গরিব দুস্থ ও অসহায় জনসাধারণের মাঝে ইফতার বিতরণ করা হয়েছে শুক্রবার বিকেলে মোগলহাট চরফলিমারি এলাকায় দুস্থ অসহায় জনসাধারণের মাঝে ইফতার বিতরণকালে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লালমনিরহাট ব্যাটালিয়ন পনেরো বিজিবি পিএসি অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোজাম্মেল হোসেন আকন্দ ও সহকারী পরিচালক মিজানুর রহমান বরিশালের উজিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এক রোগীকে লাঞ্ছিত করে হাসপাতাল থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ডাক্তার অনামিকা হকের বিরুদ্ধে এই বিষয়ে ভুক্তভোগী নিসাদ মুনিরা জেলা সিভিল সার্জনের বরাবর লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন রোগী ও স্বজনদের অভিযোগ সকাল থেকেই দুপুর পর্যন্ত ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকেন ডাক্তারের জন্য কিন্তু সময় মতো ডাক্তার আসেন না কর্মস্থলে ফলে সেবা নিতে গিয়ে পড়তে হয় দুর্ভোগে এ বিষয়ে তথ্য নিতে গেলে ডাক্তার অনামিকা হক সাংবাদিকদের সাথেও দুর্ব্যবহার করেন মায়ের পিঠে চড়ে এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছেন প্রতিবন্ধী সুমাইয়া এশিয়ান টেলিভিশনে এমন সংবাদ প্রচার হওয়ার পর হুইল চেয়ার পেল প্রতিবন্ধী সুমাইয়া মানবিক যুব ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ বিল্লাল হাসান সুজন সহ কমিটির সদস্যরা উপস্থিত থেকে দিনাজপুরের পার্বতীপুরে সুমাইয়াদের বাড়িতে গিয়ে হুইল চেয়ার বিতরণ করেন এর আগে দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষে আরও একটি হুইল চেয়ার দেওয়া হয়েছে হুইল চেয়ার পেয়ে খুশি সুমাইয়া ও তার পরিবার শেষ করব এশিয়া নিউজ তার আগে বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দিব আরও একবার স্বস্তি ফিরতে শুরু করেছে নিত্য পণ্যের বাজারে কমেছে সব ধরনের সবজির দাম বাড়তি চাল আলুর মূল্য আওয়ামী লীগের জনবান্ধব রাজনীতি বিএনপিকে অন্ধকারে ফেলেছে মন্তব্য ওবাদু কাদেরের লুটপাটের রাজনীতি করছে ক্ষমতাসীনরা বললেন গয়েশ্বর এবং জমজমাট ঈদের কেনাকাটা বিপণী বিতানের ক্রেতাদের ভিড় দাম নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া এশিয়া নিউজ এ পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে